வணக்கம் நேர்வட பேச நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறோம் பீகார் மாநிலம் பாட்னாவில் பதினைந்து முக்கியமான எதிர்கட்சிகள் இந்திய அளவில் முப்பத்தி ரெண்டு தலைவர்கள் பங்கேற்ற பிரம்மாண்ட கூட்டம் நடந்து முடிந்திருக்கிறது ஒருங்கிணைந்த செயல் திட்டம் அடிப்படையில் பாஜகவை எதிர்க்கணும் அப்படின்ற ஒற்றை இலக்கை முன்வைத்து இந்த கூட்டம் நடத்தப்பட்டதாக தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு மு க ஸ்டாலின் சற்று முன்பாக செய்தியாளர்களை சந்திக்கும் போது பேசியிருக்கிறார் பீகார் முதலமைச்சர் திரு நிதிஷ்குமார் இந்த கூட்டத்தை ஒருங்கிணைத்திருக்கிறார் திரு ராகுல் திரு மல்லிகார்ஜுன கார்கே திரு மம்தா பானர்ஜி திரு அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் உள்ளிட்ட தேசிய அளவில் முக்கியமான தலைவர்கள் பாஜகவுக்கு எதிர்நிலையில் இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்றிருக்கிறார்கள் அடுத்த கூட்டத்திற்கான தேதியும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது சிம்லாவில் அந்த கூட்டம் நடக்கும் ஜூலை பத்து அல்லது பன்னிரெண்டாம் தேதி நடக்கும் காங்கிரஸ் அந்த கூட்டத்திற்கு தலைமை ஏற்கும் அப்படின்னு முடிவு செய்திருக்கிறார்கள் இந்த கூட்டத்துடைய முக்கியத்துவம் என்ன பின்னணி என்ன அப்படிங்கிறது தான் இன்றைய நேர்விட பேச அமர்வில் பேச இருக்கிறோம் பீகாரில் எதிர்கட்சிகள் போட்டோ ஷூட் நடத்துவதாக அமித் ஷா விமர்சனம் பாஜகவை வீழ்த்துமா பாட்னா வியூகம்ங்கிற தலைப்பில் திமுகவுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு எழிலரசன் பங்கேற்றிருக்கிறார் அதிமுகவுடைய திரு பாபு முருகவில் பங்கேற்றிருக்கிறார் வலுசாரி கருத்தாளர் திரு ஸ்ரீராம் இணைந்திருக்கிறார் விரைவில் தமிழ்நாடு சிறுபான்மை ஆணைய தலைவர் திரு பீட்டர் அல்போன்ஸ் இணைய இருக்கிறார் வணக்கம் அனைவருக்கும் திரு ஸ்ரீராம் அடுத்த தேதி கூட்டத்திற்கான தேதியை முடிவு பண்ணிட்டாங்க காங்கிரஸ் தலைமை இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க தேசிய அளவில் ஒரு பொது தேர்தல் அறிக்கையை நாங்கள் வெளியிட போகிறோம் அப்படின்றாங்க போட்டோ ஷூட்டுன்னு கடந்து போகக்கூடிய மாதிரி நடந்திருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா இன்றைய கூட்டம் இல்லை இது ஒரு நிச்சயமாக ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட் கிட்டத்தட்ட ஃபோட்டோ ஷூட்னு சொல்கிறதுல நானும் ஒரு உடன்படுறேன் ஏன்னா இது வந்து கேட்டுறா செய்தியாளர்கள் ஃபோட்டோ எடுக்கல கடந்த காலத்தில் வந்து மம்தா அவர்கள் இதே மாதிரி ஒரு ஒரு முன்னெடுப்பு ஒன்று நடத்த ட்ரை பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் திரு கேசிஆர் அவர்கள் ட்ரை பண்ணார் இன்றைக்கி நிதி நிதிஷ்குமார் அவர்கள் ட்ரை பண்ணார் இந்த மூணு பேரில் மேபி நிதிஷ்குமார் கொஞ்சம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்காரு எல்லாரையும் அண்டர் ஒன் ரூஃப் ஒருங்கிணைஞ்சிருக்கார் ஆனால் அந்த மீட்டிங் முடிஞ்ச உடனே ஆம் ஆத்மி பார்ட்டி சொன்னது உங்களுக்கு என்னென்னு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் காங்கிரஸ் இஸ் நாட் அ டீம் பிளேயர் அவங்க வந்து கூட்டணியாக விளா ஆடக்கூடிய டீம் இல்லை ஏன்னா அவர்களுக்கான அந்த இன்னும் அந்த கோபம் இருக்குது ஏன்னா அந்த டெல்லியோட ஆர்டினன்ஸில் அவங்க இன்னும் அவங்க சப்போர்ட் பண்ணலைன்னு இப்போ அதை டெல்லி காங்கிரஸ் அதை எதிர்க்கிறது பஞ்சாப் காங்கிரஸ் ஆப்பை எதிர்க்கிறது ஸோ முரண்பாடுகள் இன்னும் பல இருக்குது நீங்கள் ஒரு ரூஃபில் உட்கார்ந்ததுனாலேயே முதல்ல இந்த கூட்டணி சேர்ந்தாலும் பரவாயில்லைங்க சேராட்டாலும் பரவாயில்லைங்க எலெக்ஷனில் வந்து எல்லா எல்லா விதமான யுக்தியும் எல்லாரும் கையாளணும் அதில் இந்த எதிர்கட்சிகள் அதுவும் குறிப்பாக ஈடியால் பாதிக்கப்பட்ட பல கட்சிகள் எல்லாம் எப்படியாவது தங்களை காத்துக்கொள்ள வந்து ஒரு 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 முயற்சி எடுக்கிறாங்க அந்த முயற்சிக்கு வாத் வாழ்த்துக்கள் சொல்லலாமே தவிர அதனாலேயே பாஜக பயந்துருச்சு அதனாலேயே பாஜகவை தூக்கி அடிச்சிருவாங்கன்றதெல்லாம் பகல் கனவு ஒரு குடும்பம் முரண்பாடுகள் இருக்கு குடும்பம் போல எதிர்ப்போன்றாங்களே மம்தா பானர்ஜி அது கட்டாயம் இல்லையா ஏன்னா எல்லாரோட குடும்பமும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ எல்லா குடும்பங்களும் ஒன்றா சேர்ந்து குடும்பம் போல் தான் எதிர்ப்பாங்க ஆனால் மக்கள் அதை எப்படி எதிர்கொள்வாங்கன்றது தானே முக்கியம் குடும்பம் போல் எடுத்து ஒரு ஒரு குடும்பத்துக்கும் ஒரு ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது அந்த பிரச்சனைக்காக எல்லா குடும்பங்களும் ஒன்றாக சேர்கிறது ஆனால் மக்கள் வேறு குடும்பத்தோடு தான் இருப்பார்கள் என்பதில் நான் மாற்றுக்கிறது இல்லை பாஜக தானே ஒருங்கிணைக்குது இந்த எல்லா கட்சிகளையும் நீங்கள் ஈடின்னு வார்த்தையை பயன்படுத்தினாலோ பாஜகன்னு பயன்படுத்தினாலோ இணைப்பு புள்ளியாக பாஜக தானே இருக்கு அவங்களா யாரும் வந்து ஒன்றும் சேரல பாஜக ஒன்று சேர்க்குது எல்லா கட்சிகளையும் அது அப்படி அப்படி சொல்றது அவங்க சொல்லிக்கிறாங்க ஆனால் ப்ராப்ளம் ரெண்டு விஷயங்க ஒன்று அந்த ஈடின்ற ப்ராப்ளம் எல்லா ஃபேமிலிஸ்க்கும் இன்னொன்று பாஜக அந்தந்த மாநிலத்தில் அந்தந்த ரீஜனல் பார்ட்டிஸுக்கு ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராங் ஆப்போசிஷனாக இல்லை ஸ்ட்ராங்காக வளரக்கூடிய கட்சியாக இருக்குது ஸோ ரெண்டு விதத்துலேயும் இன்றைக்கு ஒன்று கூடிய கட்சிகளுக்கு ரெண்டு சேலஞ்ச் இருக்குது ஒன்று ஊழல் சேலஞ்ச் இருக்குது அது அவங்களா மேக் பண்ண சேலஞ்சு இன்னொன்று மக்களுடைய பாஜகவுடைய வளர்ச்சி அந்தந்த மாநிலத்தில் ஸோ இவர்கள் ஒன்று கூடி ஏதாவது நடக்குமா என்று பார்க்கிறார்கள் அதற்கு வாழ்த்துக்கள் சொல்லலாம் அவ்வளோதான் குடும்பத்தில் குழப்பம் வரும்னு எதிர்பார்க்குறீங்களா இல்லை விரும்புகிறீங்களா இல்லை குடும்பத்தில் குழப்பத்தை உண்டு பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது முயற்சி நடக்குமா குடும்ப அந்த அந்த அது அதுவே ஒட்டு ஒட்டு போட்ட குடும்பம் அந்த குடும்பத்தில் தானாகவே நம்மளாக எதுவும் பண்ண வேணாம் முடிச்ச அடுத்த ஒரு பத்து நிமிஷத்துலேயே ஆமாம் அது பார்த்துட்டுனா சொல்லிட்டாங்களே காங்கிரஸே வந்து இது டீம் பிளேயர் இல்லை குடும்ப கட்சி இல்லைன்னு இந்த குடும்பம் சார் அது சேர போகுது இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க அதை நாங்கள் பேசி தீர்த்துக்கோன்றாங்க முரண்பாடுகள் இருக்குது நாங்கள் பேசி தீர்த்துக்குவோம் இது முதல் கூட்டம்தான்
அதற்காக எல்லாரும் தங்களுடைய எதிர்காலத்தையோ தங்களுடைய கட்சியின் வளர்ச்சியோ தங்களுடைய அரசியல் பா பாதையோ ஏதோ ஒரு காங்கிரஸுக்காக மட்டும் விட்டு கொடுக்கணுன்ற க கட்டாயம் நிச்சயமாக இல்லை இதில் ஒரு ஒரு பார்ட்டி அதோட ஸ்ட்ரெங்கத்தை டேபிளில் எடுத்துன்னு வந்து என்ன போடுறாங்கன்ற கேள்வி மிச்ச எல்லா கட்சிகளும் கேட்கும் ஏன்னா இது இங்கே தமிழ்நாட்டில் பார்த்துருக்கோம் நாங்கள் ஒன்றும் ச ஒரு கட்சியை சுமந்து சொல்லி சுமந்து போகன்ற கட்டாயம் இல்லைன்னு பேச்சு பேச்செல்லாம் இங்கேயும் வந்திருக்கு யூபி அதே தான் யு உத்தரப்பிரதேஷ்லையும் முலாம் சிங் அகிலேஷ் யாதவ் காங்கிரஸ் தூக்கிட்டு போகணுன்ற கட்டாயம் இல்லைங்கிறாரு காங்கிரஸ் பீகாரில் இதே தான் நம்ம லல்லு பிரசாத் நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்ட் ஆனால் காங்கிரஸுக்கு மட்டும் மாநில கட்சிகள் விட்டு கொடுக்க போதா மாநில கட்சிகளுக்கும் காங்கிரஸ் விட்டு கொடுக்க போகுது அந்த மாதிரி விண்மின் மெத்தடுக்கு தான் நம்ம மம்தா பானர்ஜி அழைக்கிறாங்க இல்லை இன்னைக்கு ரீஜனல் இன்னைக்கு ரீஜனல் பார்ட்டி சார் ஸ்ட்ராங்கர் தான் காங்கிரஸ் ஆச்சே அதுதானே பிரச்சனையே காங்கிரஸ் வந்து எந்த மகாராஷ்டிராவில் குறிப்பாக ஒரு ரெண்டு ரெண்டு ஒரு ரெண்டு மாநிலத்தில் அவர்களால் வந்து ஒரு 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 டீசன்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ண முடியுமே தவிர அதுவும் பார்லிமெண்ட்டில் பண்ணுவாங்கன்னு தெரியாது ஏன்னா கர்நாடகாவில் போன வாட்டி இருபத்தெட்டில் இருபத்தாறு மத்திய பிரதேஷில் அவங்க ஆட்சியை பிடித்தும் மெஜாரிட்டி பாஜகவுக்கு போச்சு அதே தான் சத்தீஸ்கர்லேயும் அதே தான் ராஜஸ்தான்லேயும் ஸோ பார்லிமெண்ட்னு வரும்போது காங்கிரஸ் உடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குன்றது நிச்சயமாக தெரியாது ஸோ காங்கிரஸை தூக்கி கொண்டு எல்லா ரீஜனல் பார்ட்டியும் போகுமா என்பதை நம்ம பொறுத்திருந்து பார்க்கணும் ஓகே எளிதரசன் எல்லா முரண்பாடுகளையும் கடந்து ஒன்று சேர முடியுமாங்கிற சந்தேகம் இருக்கு அது பாஜகவுக்கு அந்த சந்தேகம் இருக்குன்னா கூட அரசியல் ரீதியாக அவங்களுக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கு ஒரு பொலிட்டிக்கல் கெயின் இருக்குன்னு யோசிக்கலாம் ஆனால் முரண்பாடுகளை வெளிப்படையாகவே பேச தொடங்கியாச்சு அந்த கூட்டத்திலையும் பேசியிருக்கிறாங்க ஆம் ஆத்மி கூட்டத்திற்கு வெளியேயும் பேசுங்கிற போது இது எப்படி அடுத்தடுத்த நிலைகளில் வந்து தொடரும் அப்படின்னு நம்ப முடியும் முதல்ல இந்தியான்றதே எல்லா பல் பல்வேறுக்கப்பட்டவர்கள் இணைந்தது தான் இந்தியான்றதே இங்கே ஒன்றும் எல்லாரும் ஒரே மதம் ஒரே இனம் ஒரே மொழி அப்படிலாம் கிடையாது எல்லாரும் இருக்கிற என்ன ஒரு துணை கண்டமாக இருக்கக்கூடியது அப்படி இருக்கும்போது இப்போ நம்ம எல்லாரும் இந்தியன் சொல்லிக்கிறதுல ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கேன் ஆனால் தேர்தல் கன்னியாகுமரியில் இருக்கணும் இந்தியன் தான் சொல்கிறான் அது காஷ்மீரில் இருக்கணும் ஒன்று தான் சொல்கிறான் அதுக்கு எந்த இல்லை எந்த அடிப்படையில் அது வருதோ உங்களுக்கு ஒரு உணவு பிடிக்கும் எனக்கு ஒரு உணவு பிடிக்கும் உங்களுக்கு ஒரு உடை பிடிக்கும் எனக்கு ஒரு உடை பிடிக்கும் ஆனால் தேர்தல் வெற்றின்னு ஒன்றே ஒன்று இருக்கிற போது நாம் ரெண்டு பேரும் அதுக்கு மட்டும் தானே டார்கெட் பண்ணும் அதை தான் சொல்கிறேன் நான் இப்போ இங்கே அந்த அந்த மாறுபாடுகள் இருந்தாலும் நம்ம எல்லாம் ஒரு ஒன்று தான் இந்தியர்கள் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறதுல எவ்வளோ பெருமையோடு நிற்கிறோமோ அது போல ஒரு சூழல் தான் யார் இன்றைக்கு நாட்டை ஆளக்கூடாது இந்த ஜனநாயகம் காக்கப்படணும் அரசியலமைப்பு சட்டம் காக்கப்படணும் மைனாரிட்டிஸ் காக்கப்படணும் சமூக நீதி காக்கப்படணும் அடித்தட்டு மக்களுக்கு நலதங்கள் வரணும் வளர்ச்சி பெறணும் அப்படின்ற விஷயங்களை எதிர்நோக்கும் பொழுது எல்லாரும் ஒன்று சேருவதற்கு ஈஸி அது ஒன்றும் கிடையாது இங்கே முரண்படாத மக்களே கிடையாது வீட்டுக்குள்ளரே முரண்பட்டு தான் இருப்போம் எல்லோரும் கணவன் மனைவி பிள்ளைகள் அப்பா அம்மா எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கிட்டையும் ஒவ்வொரு விஷயம் ஏதாவது ஒன்று முரண்பட்டுகிட்டே இருக்கும் அப்போ அந்த குடும்பத்துக்குள்ளே வீட்டில் யாருமே இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அப்படிலாம் சொல்ல முடியுமா அப்பா அம்மாவுக்கும் பிள்ளைங்களுக்கும் முரண்பாடே இல்லாமல் இருக்க முடியுமா அது போல தான் முரண்பாடுன்றதே எதுனா ஜனநாயகத்தினுடைய அடையாளம் முரண்பாடு என்பது தான் உரிமைக்கான அடையாளம் முரண்பாடுகள் தான் வந்து தன்னை தன்னுடைய தனித்துவம் பாதிக்கப்படலைன்றதுக்கு வெளிப்படுத்துக்கான வாய்ப்புகள் நான் அமைதியாக இருக்குன்னு சொன்னால் தான் அங்கே சந்தேகப்படணும் அவங்க அமைதியாக இல்லை உண்மையை சொல்கிறாங்க எனக்கு இது தேவை அப்படின்னு ஒரு ஜாயிண்ட் மீட்டிங்கில் அவங்க எடுத்து வராங்க இத்தனை கட்சி எனக்கு ஆதரவு காங்கிரஸ் எதிர்பார்க்கணும்னு எதிர்பார்த்துருப்பாங்க அவ்வளோதானே தவிர அப்படி இருந்தால் இந்த கூட்டணி வேணால் நான் வெளிநடப்பு செய்கிறேன் வந்தே இருக்க பொறுத்து இல்லை ஆம் ஆத்மியை யாரும் கட்டாயப்படுத்த பொறுத்து இல்லையே வந்தே ஆகணுன்ற நிச்சயம் இருக்குது இல்லை சமாதானம் ஏற்படுங்கிற நம்பிக்கையில் இல்லை இவ்வளோ தலைவர்கள் இருக்கிறாங்க காங்கிரஸை சமாதானப்படுத்துவாங்கிற நம்பிக்கையில் வந்திருக்கலாம் கடைசி வரைக்கும் காங்கிரஸ் ஆம் ஆத்மிக்கு அவர் ஒன்றும் காங்கிரஸ் எனக்கு சொல்லாது வந்து வருத்தம் அளிக்கிறதுன்றாரு இந்த கூட்டமைப்பு அமைவதோ இந்த கூட்டணி வந்து பாஜகவை எதிர்ப்பது என்பதிலையோ எந்த மாறுபட்டு கருத்தும் ஆம் ஆத்மிக்கு இல்லை அப்போ முரண்பாடுகள் என்பதை விட இவையெல்லாம் வேறுபட்டு கருத்து உடையவர்கள் வேறு வேறு சிந்தனை உடையவர்கள் எல்லோரும் ஒன்று சேர்கிறோம் எதற்காக என்றால் ஒரு கருத்தில் ஒரு புள்ளியை நோக்கி இந்தியா என்ற இந்த ஒட்டுமொத்த துணை கண்டத்தை வேறு வேற்றுமையில் ஒற்றுமையை காணுகின்ற வேற்றுமையில் மகிழ்ச்சியாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஒட்டுமொத்த இந்த இந்திய குடும்பத்தை காக்க வேண்டும் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை காக்க வேண்டும் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் கூறியிருக்கக்கூடிய சரத்துக்களை நாம் பாதுகாக்க வேண்டும் மாநில
வருவதற்கு யாருமே மாறுபடல எந்த இலக்கும் பாஜகவுக்கோ பாஜகவோடு கூட்டணி இருக்கக்கூடிய கட்சிகளுக்கோ இல்லவே எனக்கு தெரியாது நாங்க சொல்றது இந்த இதெல்லாம் பாஜகவுக்கு இல்ல பாஜக இல்லன்றதுனாலதான் இவங்க எல்லாரும் ஒண்ணு சேர்றோம் இவங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதத்திலையும் மாறுபடுறோம் நம்ம எல்லாருமே ஆனா ஒரு புள்ளியில மாறு ஒன்னா வரும் ஏன் பாஜக நான் இப்ப பட்டியலிட்ட எதுலையுமே பாஜக சரியாக நடந்து கொள்ளவில்லை என்பதுதான் ஒன்பது ஆண்டு காலத்தில் நடந்திருக்கக்கூடிய விஷயங்களை பாருங்க இந்த ட்ரிக்கிள் டவுன் எக்கானமி அப்படின்னு சொல்லி பேசியிருக்காங்க விமர்சிக்கப்பட்டிருக்கு என்ன சொல்லியிருக்கு இங்கே வந்து ட்ரிக்கிள் டவுன் எக்கானமி என்னென்ன வார்த்தை அது அது என்னென்னா பொருளாதாரத்தில் சொல்லப்படுகிற ஒரு வார்த்தை அது எது என்று சொன்னால் பணக்காரரை மேலும் மேலும் பணக்காரரை ஆக்குவது கார்பரேட்ஸை பணக்காரர்கள் ஆக்குவது இதுதான் வந்து ஒரு நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துவது அப்படின்னு ஒரு பொருளாதார சிந்தனை இருக்கிறது அந்த சிந்தனையை கொண்டவராக மோடி இருக்கிறார் ஆனால் இங்கே என்ன நிலவரம் இருபத்தி ஓரு இந்தியன்ஸ் எவ்வளோ ப்ராப்பர்ட்டி எவ்வளோ வெல்த் வச்சுருக்காங்களோ அதை எழுபது கோடி இந்தியன்ஸ்க்கு உள்ளது இருக்குது இந்தியன்ஸோட எழுபது கோடி இந்தியர்களுடைய சொத்து மதிப்பு என்ன இருக்குமோ அதை இருபத்தோரு இந்தியர்களிடம் குவிந்து இருக்கிறது என்றால் அது மோடி அரசனுடைய சாதனையா இந்த சாதனையே என்னன்னு சொல்கிறது எழுபது கோடி பேர் பிச்சை எடுக்கக்கூடிய நிலையோ க மோசமான நிலையில் வச்சுட்டு இருபத்தோரு பேர் பெரும் பணக்காரர்களாக வாழ்வதனால இந்தியா முன்னேறிடுதுன்னு சொல்லிவிட முடியுமா இந்தியாவில் ஒரு நீண்ட காலமாக பொது பொது நிறுவனங்கள் என்று கட்டமைக்கப்பட்டதை எல்லாம் சிதைத்து விட்டு விற்கக்கூடிய நிலையை உருவாக்கிவிட்டு எல்லாவற்றையும் கொடுத்து விட்டு ஒரு பாதுகாப்பற்ற நிலையை உருவாக்கிய பிறகு இது வந்து நல்ல ஒரு ஸ்திரத்தன்மை அதாவது திடத்தன்மையோடு இருக்கிறது என்று சொல்வது அர்த்தம் ஆயிடுமா சொன்ன வாக்குறுதிகள்லாம் நிறைவேற்றுவது தவறி இருக்கிறார் இவ்வளவு விமர்சனங்களை நீங்க பாஜக மேல வைக்கிறீங்க சொன்ன வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றலைங்கிறீங்க ஆனா நீங்க எல்லாரும் சேர்ந்து பதினைந்து பதினேழு கட்சிகள் சேர்ந்து தான் நீங்க இவ்வளவு விமர்சனங்கள் வைக்கக்கூடிய பாஜக எதிர்க்க வேண்டியதா இருக்கு அப்ப அவங்க இன்னும் வலுவாதான் இருக்கிறாங்க நீங்க இப்படி ஒன்னு பாக்கணும் நீங்க பாஜக என்று தனி கட்சியாக வேண்டும் ஒன்னும் வந்துடல ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுலயும் தன்னுடைய கூட்டணியை வைத்து கொண்டு தான் அது வந்து அமைத்திருக்கிறது அதற்கு மக்கள் பெரும்பான்மையை கொடுத்தார்கள் என்பதை தவிர ஒட்டுமொத்தமாக அவங்க தனியாக நின்றுட்டாங்க அதனால் தனியாக வந்துட்டாங்கன்னு சொல்லிக்கிறது பாஜக கிடையாது பத்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பொருளாதார வீழ்ச்சி வேலை வாய்ப்புன்னு நீங்கள் பட்டியல் போடுறதே அவங்கள தோத்துறாது அவங்கள தோற்கடிச்சிடாது இல்ல உங்க உங்களை மாதிரி பதினஞ்சு பதினேழு கட்சிகள் ஒன்னு சேர வேண்டியதா இருக்கு இவ்வளவு பிரச்சனைக்கிறீங்க அது தப்பு அது இப்ப நான் அதான் முதலே சொன்னேன் உங்களுக்கு கவனிக்கல நீங்க பாஜகவே இவ்வளவும் வெற்றி பெற்று விடவில்லைன்ற பாஜகவே தன்னுடைய கூட்டணிகளோடு தான் வெற்றி பெற்றிருக்கிறது அது ஆட்சி பொறுப்புக்கு வரதுக்கு முன்னாடி அதுதாங்க சொல்றேன் இப்ப விழுத்தப்பட வேண்டும் என்றெல்லாம் இப்ப இப்ப சமீபத்தில் அது வேறு விஷயம் நீங்க நம்பிக்கையோட காத்திருக்கலாமே இல்ல பாஜகவுக்கு எதிராக என்ன விஷயம் அதான் சொல்லுறாங்க என்ன விஷயம் என்றால் ஓட்டை பிரிப்பதற்காக என்ன வேண்டும் வேணாலும் யுக்திகளை பயன்படுத்தக்கூடியது பாஜக ஓட்டு பிரிக்கணும் எதிரிகளை சிதறடிக்க வைக்க வேண்டும் ஓட்டுகள் சிதறி போக வேண்டும் என்பதற்காக பல யுத்திகளை பாஜக செயல்படுத்திக் கொண்டு இருக்கிறது ஏற்கனவே அது முன்னுதாரணங்கள் இருக்கிறது அப்ப அந்த ஓட்டை சிதறடிச்சு மீண்டும் தோல்வி அடையக்கூடாது மீண்டும் தோல்வி அடைஞ்சிட்டு நான் இவ்வளவு ஓட்டு வாங்கிட்டேன் இவரு இவ்வளவு ஓட்டு வாங்கிட்டார் அவ்வளவு ஓட்டு வாங்கிட்டாச்சு ஆனா நீங்க மட்டும் பெரும்பான்மையா ஜெயிச்சிட்டீங்கன்னு சொன்னா அதுல அர்த்தம் இல்ல எல்லோரும் ஒன்னு சேருவோம் ஒன்னா சேர்ந்து எங்கெல்லாம் வாய்ப்பு அதிகமா இருக்கோ அவங்க எல்லாம் அங்க அங்க வலிமையா இருக்கும் இல்ல இது கரெக்ட் நீங்க சொல்ற இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி கரெக்ட் இதுல இருந்து என்ன நீங்க வெளிப்படுத்துறீங்க இப்ப இந்தியா முழுவதும் இந்த கூட்டம் மூலமாக நீங்க என்ன வெளிப்படுத்திருக்கீங்கன்னா நாங்க இவ்வளவு பேர் சேர வேண்டியதா இருக்கு பாஜக நீங்க அப்படி நினைக்கிறீங்க இவ்வளவு பேரும் பாக்குறவங்களுக்கு என்ன அவர் நான் அவர் எதுக்கிறதுக்கு உங்களை எதுக்கிறதுக்கு அவர் எதுக்கிறதுக்கு நான் தனியா போனேன் அப்படின்னா இல்ல வி ஆர் ஈக்வலி பதினஞ்சு பேரோட போறேன்னாவே அவரை ஒருத்தர் எதுக்கிறதுக்கு நான் பதினஞ்சு பேரோட போறேன்னாவே நான் ஊர் உலகத்துக்கு எல்லாம் என்ன சொல்றேன்னா அவர் ஸ்ரீராம் வந்து ரொம்ப வலுவா இருக்காரு இவ்வளவு பேர் தேவையா இருக்கு எங்களுக்கு <laughs> 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 அப்ப மத்தவங்க எல்லாம் யாரு தனியா நிக்கிறதுன்றத பத்தி பேசுவோம் நீங்க தனித்து நின்னுவே இல்லையே இது வரைக்கும் பாஜக கூட்டணிங்கிறத பெருசா பேசல பாஜக ஆட்சி பொறுப்பை யார் ஏற்று இருக்கார்களோ அதை தலைமையேற்று இருக்கக்கூடியவர்களுடைய கொள்கை அது மாதிரி மிக மோசமான கொள்கை ஒரு சாமானிய பாஜக சாமானிய மனிதராக அரசியல நீண்ட நாட்களா பார்க்கக்கூடியவங்க சாதாரண மக்களுக்கு இன்றைய நிகழ்வை பார்த்தவன பாஜக வலுவா இருக்கிறதா தோணுமா 
எதிர்கட்சிகள் வலுவடைந்திருப்பதாக தோணும் கிடையவே கிடையாது ஒரே கேள்வி தான் ஒரே வார்த்தை சொல்லிடுறேன் பாஜக மிக மோசமான அரசியல் கட்சியாக இங்கு வளர்ந்து இருக்கிறது அதை விழுத்துவதற்கு இந்தியாவில் உள்ள அத்தனை கட்சிகளும் ஒன்று கூடுகிறது எனவே பாஜக விழுத்தப்பட வேண்டும் என்பது உறுதி என்றுதான் நினைப்பார் அப்படிதான் புரிய வச்சிருக்க கண்டிப்பா திரு பாபு முருகள் இவ்வளவு எதிர்ப்பலை நாடு முழுவதும் பாஜகவுக்கு இருக்கிற போது தமிழ்நாட்டில் ஏடிஎம்கேயும் அதை தூக்கி சுமக்க வேண்டியது இருக்குங்களா எலெக்ஷனில் அதை எப்படி நீங்கள் சமாளிப்பீங்க அதற்கான அவசியம் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட் அப்படின்ற அந்த வார்த்தையில் நான் உடன்படலை அமித் ஷா சொன்னது அந்த ஃபோட்டோ ஷூட் அப்படின்ற வார்த்தையில் நான் உடன்படலை காரணம் இன்றைக்கு கூடியிருக்கக்கூடிய இந்த கட்சிகள் எல்லாமே அந்தந்த மாநிலத்திலே வலுவாக இருக்கக்கூடிய வலிமையான தலைவர்கள் தலைமையிலே பயணிக்கக்கூடிய ஒரு இயக்கங்கள் தான் அதில் நம்ம மாற்றுக்கிறது கிடையாது அதில் நமக்கு சந்தேகமாக வேண்டாம் ஆனால் அதனால் அது அது ஃபோட்டோ ஷூட் அப்படின்னு சும்மா ஜஸ்ட் லைக் தட்டு வந்து சும்மா நம்ம வந்து ஒரு கேலி கிண்டலாக சொல்லக்கூடிய வார்த்தையாக ஒரு அரசியல் இயக்கத்தில் இருப்பவர்களுக்கு அது சரியாக வராது அவங்க ஏதோ ஒரு முயற்சி எடுக்கிறாங்க அந்த முயற்சிக்கு அதிமுகவினுடைய செய்தி தொடர்பாக என்ற முறையிலே அவர்களுக்கு நான் வாழ்த்தை தெரிவிக்கிறேன் இது இதே புண்படுத்தாத ஒரு நிமிஷம் முடிச்சிடுறேன் இது தொடர்ந்து இல்லைன்னு சொன்னது அதுக்காக இல்லை அதான் இது தொடர்ந்து இதே போல இந்த கட்சிகள் எல்லாம் எதிர்கட்சிகளாகவே இருந்து இதே போல ஒவ்வொரு வருடமும் ஒவ்வொரு தேர்தலிலும் இதே போல கூட்டத்தை கூட்டிக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்கிற ஆசை எனக்கு இருக்கிறது அதற்காக அவர்களுக்கு நான் வாழ்த்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதை தாண்டி இந்த கூட்டணி ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பாக இருபத்தி மூன்று கட்சிகள் முதல்ல சேர்ந்தாங்க ஃபர்ஸ்ட் இருபத்தி மூணு பேர் முதல்ல சேர்ந்தாங்க அது அப்படியே குறைஞ்சி ஒரு பதினஞ்சாச்சு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு இன்றைக்கி காலையில் மாயாவதி எக்ஸிட்டு ஆச்சா இல்லை மாயாவதி எப்பயோ இல்லை அவங்க எக்ஸிட்டு கூட்டம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் முடிஞ்சு செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் ஆம் ஆத்மியும் திமுகவும் எக்ஸிட்டு திமுக செய்தியாளர் சந்திப்பு முடிஞ்சா அவங்க ஊருக்கு போய் என்ன சொல்றது திமுக வெளியே போயிடுச்சுன்னு சொல்றது ஆம் ஆத்மி வரைக்கும் உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை கிடையாது சேர்த்ததுனால உங்களுக்கு ஆம் ஆத்மி ஆம் ஆத்மி எக்ஸிட் கிடையாது ஓகே சரி அது புரிய வச்சிருங்க ஆம் ஆத்மியும் திமுகவும் எக்ஸிட் திராவிடம் <laughs> பத்திரிகையாளர் <laughs> 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 <laugh
இது எல்லாருமே அந்தந்த மாநிலங்களில் வலுவாக இருக்கக்கூடிய வலுவான தலைமையில் தலைவர்கள் பெற்றிருக்கக்கூடிய ஒரு இயக்கங்கள் எல்லாமே இது எல்லாமே வந்து கூட சேர்ந்து ஊரில் ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க அந்த பழமொழி நீங்கள் சொன்னால் நல்லா இருக்காது அது அது ரொம்ப கீழ்த்தரமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்காது வேண்டாம் அது இருந்தாலும் இந்த இது இது வந்து இறுதி வரையிலே இந்த கூட்டணி பயணம் செய்து பழமொழி ஒன்று இருக்குன்னே சொல்லாமல் இருந்திருக்கணும் நீங்கள் இல்லை அதான் அதனால தான் அதனால தான் பழமொழியே சொல்லி இருந்தது இல்லை இல்லை அது அதனால இது இது ஒரு சிலேடைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சரி ஓகே அதனால வந்து இப்போ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இது வந்து இறுதி வரை பயணம் செய்து இந்த கூட்டணி வந்து தொடர்ந்து இப்போ என்னன்னா அடுத்த கூட்டம் வந்து லடாக் எங்கே சொன்னாங்க சிம்லா சிம்லால சிம்லால அடுத்த கூட்டம் அது காங்கிரஸ் தலைமையிலான கூட்டணி அப்போ இப்போ இந்த கூட்டத்துக்கு காங்கிரஸ் தலைமை இல்லை நிதிஷ்குமார் தான் தலைமை ஆச்சா ரெண்டாவது கூட்டம் அது அப்போ மூணாவது நாலாவது கூட்டம் யார் யார் தலைமை தாங்குவாங்கன்றது தெரியல எல்லாருமே வந்து இப்போ முரண்பட்ட கட்சிகள் அந்த இயக்கங்களிலே கூட்டணிகளில் இருந்து கொண்டிருக்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திமுகவோடு கம்யூனிஸ்ட் இயக்கங்கள் இந்த கூட்டணியில் இருக்கிறது இங்கே பயணம் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு பத்து வருஷமாக போகிறாங்க ஆனால் காங்க கேரளாவிலே கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஆட்சி புரிகிறது அங்கே முல்லை பெரியார் இஷ்யூவில் டெய்லி சண்டை நடந்துகிட்டு ஒரு மரம் வெட்டினா பிரச்சனை அந்த டேமில் ஒரு மரம் வெட்டினா பிரச்சனை ஆனால் அதற்கு திராவிட முன்னேற்றம் இங்கே நம்ம எதுவுமே செய்ய முடியாது அழுத்தம் கொடுக்க முடியாது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தோடு காங்கிரஸ் கூட்டணியில் இருக்கிறது மாறாக கர்நாடகாவில் ஆட்சி பொறுப்பிலே ஏற்ற மருதினமே மேகதாதுவில் அணை கட்டுவோம்னு சொல்லிட்டு கர்நாடகாவினுடைய துணை முதலமைச்சர் சொல்லி சொல்கிறார் அதுக்கு இந்த நம்ம இங்கிருந்து எதுவுமே செய்ய முடியாது ஆனால் அவர்கள் இருவரும் இங்கே கூட்டணியில் இருந்து கொண்டிருக்கா இது போல முரண்பட்ட கருத்தில் நான் சொல்லல நீங்கள் ஏடிஎம் கே இங்கே ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்கிற போதும் அங்க பாஜக ஆட்சியில இருக்கிற போதும் இதே பிரச்சனை இருக்க தானே செஞ்சது பேசி தீத்துட்டீங்களா நடந்து நடந்துச்சா முரண்பட்ட கருத்துக்கள் உண்டான ஒரு கல்வி கூட்டணி நான் சொல்லல ராகுல் காந்தி சொல்றாரு எங்களுக்குள்ளே கொள்கை முரண்கள் இருக்கிறது ஆனால் கொள்கை ரீதியாக செயல்திறன் ரீதியாக நாங்க ஒன்னா சேர்ந்திருக்கிறோம் சொல்லி சொல்றாங்க இல்ல எல்லாமே இருக்கு கெஜ்ரிவாலுக்கும் காங்கிரசுக்கும் பிரச்சனை இருக்கு மம்தாவுக்கும் காங்கிரசுக்கும் பிரச்சனை இருக்கு இடதுசாரிக்கும் காங்கிரசுக்கும் பிரச்சனை இருக்கு உமர் அப்துல்லாவுக்கும் கெஜ்ரிவாலுக்கும் பிரச்சனை இருக்கு ஆனா அவங்க எல்லாரும் பாஜகவை வீழ்த்த எல்லாரும் ஒற்றை இலக்கா நாங்க வந்து போராட போறோம் குடும்பமா போராட போறோம் முடிவு கொண்டாங்கல்ல இத்தனை கட்சிகளுக்கும் சமாளிக்க முடியாத ஒரு மிகப்பெரிய கட்சியாக பாஜக இருக்கிறது அதனால இத்தனை பேர் சேர்ந்திருக்கிறாங்க இந்த சேர்ந்தது கடைசி வரைக்கும் இவங்க பயணம் பண்ண மாட்டாங்கன்றதான் என்னுடைய சொல்ல வரேன் எதிர்பார்ப்பு எதிர்பார்ப்பு இல்ல நிறைய உட்காந்து நிறைய கெஸ் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் எல்லாமே நடந்திருக்குது அதனால இதே நீங்க நோட் பண்ணி வச்சு இருக்கு <laughs> 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 ஒரு பாக்குற பார்வையாளர் அரசியல் எந்த அளவுக்கு போயிருக்கு அரசியல் எவ்வளவு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கு மக்களிடம் என்ன நிலவரம் ஏற்பட்டிருக்கு ஏன் பாஜக பதறி கொண்டு இருக்கு நானூத்தி ஐம்பது நானூறு சீட்டு ஜெயிப்பேன் சொன்னவங்க முன்னூறு ஆயிட்டாங்க இப்ப இப்ப ரெண்டு கொஞ்ச நாளா என்ன சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா நாங்க வந்து எங்களோட கூட்டணி செல்வதற்கு அவர்களே வந்து விடுவார்கள் வெற்றி பெற்ற பிறகு எங்களுக்கு தேவையான மெஜாரிட்டிக்கு அவர்களே முந்தி கொண்டு வந்து எங்களுக்கு ஆதரவு தருவாங்கன்னு சொல்ற அளவுக்கு வந்துட்டாங்க இப்ப அவங்க அவங்களுக்கு தோணுது யாரு பாஜகவுக்கு மெஜாரிட்டி வரப்போத்துல அப்படின்னு சவ்வே கிடைச்சிச்சு இந்த நிலவரத்துல இருக்கிற ஒரு கட்சியை பத்தி இவர் தூக்கி இவர் பாவம் ரொம்ப சுமந்து சொல்றாரு எனக்கு ரொம்ப சங்கடமா இருக்கு இவர் பேசினா பரவாயில்ல இவர் ரொம்ப சுமந்து சொல்றாரு பாருங்க திமுகவே அவங்க கிட்ட போனாலும் போவாங்க வாய்ப்பு முடிச்சாச்சா போட்டோ ஷூட் நடத்துறாங்க அப்படின்னு திரு அமித்ஷா கேக்குறாரு இந்த ஊர்வலத்துடைய திருமண மாப்பிள்ளை யார் அப்படின்னு ரவிசங்கர் பிரசாத் கேட்குறாரு இதெல்லாம் குண்டர்கள் கூட்டம் அப்படின்னு பாட்னாவில் போஸ்டர் ஓட்டுறாங்க அவ்வளோதானா இவ்வளோ 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 தான் எஸ்டிமேட் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கா இந்த கூட்டம் குறித்து பாஜக எஸ்டிமேட் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு தான் இதனுடைய வீரியத்தை புரிஞ்சுக்கணுமா நம்ம இல்லை அதாவது இந்த ஃபோட்டோ ஷூட்டை பற்றி பேசக்கூடியவர்கள் வந்து பாஜக நண்பர்கள் தான் ஏன்னா பெற்ற தாயை பார்க்கும் போது கூட கேமராவை தூக்கிக்கிட்டு போகிறவங்க தான் வந்து நான் அது அதை வந்து அதை அதுக்கு மேலே அதை பற்றி நான் பேச விரும்பலை அதை அந்த அந்த டிஸ்கஷனை அதோடு நம்ம விட்டுடலாம் தம்பி பாபு முருகவேல் வந்து அவர்கள் வந்து நல்ல கற்பனை கதாசிரியராக ஒரு திரைப்படம் எடுத்தார் என்று சொன்னால் ரொம்ப அருமையான கதை சொல்பவராக இருக்கிறார் இதெல்லாம் இன்றைக்கி இருக்கிற அரசியல் களத்தில் 
எவ்வளவு பெரிய ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கிறது என்பதை இன்று வந்து சர்வதேச ஊடகங்கள் வந்து பார்த்து இப்படிப்பட்ட ஒரு எதிர்கட்சிகளுடைய கன்சாலிடேஷன் இது எதற்காக ஏற்பட்டிருக்கிறது உள்ளபடியே நீங்கள் அவங்க சொன்னதில் வந்து இங்கே ஒன்றிணைந்திருக்கிற கட்சிகளுக்கு வந்து பல்வேறு கொள்கைகளில் பல்வேறு தத்துவங்களில் மாறுபாடுகள் இருக்கிறது ஆனால் இன்றைக்கு இந்த கட்சிகள் எல்லாம் ஒன்று சேர வேண்டிய அவசியம் என்ன இன்றைக்கி வந்து எப்படி அதை வர்ணிக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் த பிக்கெஸ்ட் அண்ட் த மோஸ்ட் சின்சியர் கம்மிங் டுகெதர் ஆஃப் தி அப்போசிஷன் பார்ட்டிஸ் இந்த ரீசன்ட் ஹிஸ்டரி ஆஃப் இந்தியான்னு சொல்கிறாங்க சமீப கால இந்தியாவின் வரலாற்றில் இதை போல ஆத்மார்த்தமான மிகப்பெரிய எதிர்கட்சிகளுடைய கூட்டணிப்பு இதுவரை நடந்ததில்லை என்றுதான் இதை வந்து அரசியல் விமர்சகர்கள் இதை வந்து வர்ணிக்கிறார் இது எதற்காக வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டது இன்னைக்கு கூட்டணி தேவையா பாஜக மிகப்பெரிய சக்தியா இதை போன்ற வாதங்கள் எல்லாம் இருக்கலாம் ஆனால் இன்னைக்கு வந்து நாங்கள் எதற்காக ஒன்று சேர்ந்திருக்கிறோம் என்பதை வந்து நாங்கள் வந்து தெளிவுபடுத்தியிருக்கிறோம் இன்னைக்கு சமீப காலமாக அதிலும் கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகளில் இந்தியாவில் நடந்து வருகின்ற ஒவ்வொரு சம்பவங்களும் அதை தொடர்ந்து ஏற்பட்டு வருகிற நாடெங்கிலும் ஏற்பட்டிருக்கின்ற போலரைசேஷன் அதாவது மக்களை வந்து மத ரீதியாக சாதி ரீதியாக பிளவுபடுத்தி ஒரு வேற்றுமையில் ஒற்றுமை கண்ட ஒரு மாபெரும் தேசத்தை ஒற்றை தேசமாக உருவாக்குகின்ற ஒரு மிகப்பெரிய முயற்சியில் நம்முடைய கடந்த கால வரலாற்றை அளித்து இந்தியாவினுடைய தேசிய இனங்களுடைய பெருமைகளை அதன் மொழிகளுடைய வளத்தை அதன் மொழிகளுடைய தனித்துவத்தை எல்லாம் அழைத்து ஒரு ஒற்றை இந்தியாவாக ஒரு சனாதன இந்தியாவாக உருவாக்குகிற இந்த முயற்சிக்கு இன்னும் இந்தியாவில் இருக்கிற மாநிலங்கள் மக்களுடைய உணர்வுகளை பிரதிபலிக்கிற உண்மையான இந்தியாவினுடைய ஆத்மாவை பிரதிபலிக்கிற கட்சிகள் ஒன்றாக சேர்ந்திருக்கிறோம் அதான் இந்த புள்ளியில் தான் வந்து இன்னைக்கு வந்து இந்த பயணத்தை வந்து நாங்கள் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் இது வந்து சவால்களே இல்லாத பயணம் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு அரசியல் விவரம் தெரியாதவர்கள் அல்ல சவால்கள் இருக்கின்றன அதைத்தான் நம்முடைய முதலமைச்சர் வந்து அவர் வந்து நீங்க எப்படி இவ்வளவு கேஷுவலா தம்பி முருகவேல் சொல்றாருன்னு தெரியல பாதியில் எழுந்து வந்துட்டாரு அவர் இன்னைக்கு வந்து ஏழு ஏழு வழிகாட்டுதல்களை கொடுத்து விட்டு வந்திருக்கிறார் எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணணும்னு உட்கார்ந்திருக்கிறோம் ஒரு பெருந்தன்மையின் காரணமாகவும் இன்னைக்கு எதிர்கட்சியுடைய ஒற்றுமை வந்து அதை ஆம் ஆத்மி கட்சியை பற்றிய எங்களுடைய எண்ணங்களை பகிர்ந்து கொண்டால் அந்த ஒற்றுமை செதறிவிடக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் நாங்கள் வந்து அதை வந்து ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் அதாவது ஒரு புள்ளியை மட்டுமே மையமாக வைத்து இந்த கூட்டணி உருவாக்கப்படவில்லை அதாவது அந்த என்னுடைய என்னை மாநிலம் சம்பந்தப்பட்ட அந்த அரசாணை அந்த ஆர்டினன்ஸை வந்து பாராளுமன்றத்தில் வந்து காங்கிரஸ் எதிர்த்து ஒத்துக்கொண்டால் தான் நான் வருவேன் என்று சொன்னால் அதற்கு இந்த கட்சிகள் வந்து துணை போக முடியாது உடனே இன்னைக்கு வந்து முப்தி முகமது சே கட்சியும் இன்னைக்கு ஃபரூக் அப்துல்லாவும் கேட்கிறாங்க முன்னூற்றி எழுபதுக்கு வந்து ஆம் ஆத்மி என்ன சொல்லுகிறது அதை வந்து அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டு வாக்களித்தார்களே அப்படின்னு அதனால அந்த ஒரு புள்ளியில் நிற்கல அதாவது சில கட்சிகள் மாயாவதி வந்து எக்ஸிட்னு சொல்றீங்க நாங்க மாயாவதியும் உங்களையும் ஒரே கேட்டகரியில் தான் வச்சிருக்கோம் யூ ஆர் நாட் இன்வைட்டட் ஏன்னா எங்களுக்கு தெரியும் உங்களால் வெளியே வர முடியாது பாஜக வந்து தூக்கு கயிறை போட்டு அவர்கள் கையில் வைத்திருக்கிறார்கள் உங்கள் கழுத்தில் நீங்க வந்து ஜெயலலிதா அம்மையாரை குறை சொன்னால் கூட ஒரு வலுவான அறிக்கை கொடுப்பதற்கு கூட உங்களால் இன்னைக்கு முடியல அதை போல இன்னைக்கு மாயாவதி வந்து கழுத்து நிறைய வழக்கோடு உட்கார்ந்துருக்கிறார் ஆகவே இந்தியாவில் வந்து வகுப்புவாத அரசியலை மதவாத அரசியலை ஒன்று திரட்டி மக்களை பிரிக்கின்ற மாநில உரிமைகளை பறிக்கின்ற சமூக நீதியை கொள்கின்ற வள்ளலாரை கூட சனாதனி என்று அழைக்கின்ற அந்த தத்துவத்திற்கு நீங்களும் உடன்பாடாக இருக்கிறீர்கள் ஆகவே உங்களை எப்படி அழைக்கிறது அதுக்காகத்தான் நாங்கள் உங்களை அழைக்க மாட்டோம்னு சொல்றேன் 
நீங்க உங்களுக்கு அதற்கு கூட இன்னைக்கு பதில் சொல்ல நீங்க அலட்சணமா வர மாட்டோம் ஆளுங்க சனாதன பாதி வரை எங்களோட பாதி வரை உங்களோட பயணம் வரை எங்களோட பயணம் வரை நீங்க அலட்சணமா நாங்க வர முடியாது இல்ல சார் நேரலையில இருந்து வந்துக்கறாங்க நான் நீங்க பேசு நான் நீங்க நான் பேசுகின்ற போது நான் பேசல உங்களுக்கு வாய்ப்பு வரும்போது நீங்க பதில் சொல்லுங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் என்று சொன்னால் அழைக்கப்படாத கட்சிகள்னு பட்டியல் போடுறேன் அந்த அழைக்கப்படாத கட்சியில் அதிமுக மாயாவதி கட்சி இதை போன்ற சில கட்சிகள் இருக்கிறாங்க டிஆர்எஸ் இருக்கிறாங்க இந்த கட்சிகள் வந்து நினைத்தாலும் வெளியே வரமா ஏன்னா தத்துவத்தில் ஒன்றான கட்சிகள் நீங்க பாஜக தத்துவத்தில் வந்து உடனே வந்து நீங்க வந்து மணிப்பூர்ல நடக்கிற சம்பவத்தை கண்டிச்சு உங்க தலைவர் அறிக்கை குடிக்க முடியுமா இன்னைக்கு மணிப்பூர் வந்து பற்றி எரிகிறது நூத்தி முப்பத்தி தொண்ணூத்தி நாலு பேர் இறந்திருக்காங்க பல பல வழிபாட்டு தலைகள் இடிக்கப்பட்டிருக்கின்றன பிரதமர் பாராமுகமாக போய்விட்டார் உங்க கட்சியால கண்டிக்க முடியுமா ஆகவே உங்களால் அதெல்லாம் முடியாது ஆகவே உங்களால் முடியாத உங்களை போய் வாங்கன்னு கூப்பிடுறதுக்கு நாங்கள் விவரம் தெரியாதவர்கள் அல்ல ஆகவே இந்த கட்சிகள் எல்லாம் நாங்கள் வேண்டான்னு தான் வச்சிருக்கிறோம் நீங்க வந்தால் கூட அந்த கொள்கை கூட்டணி என்பது முடிவு பெறாது இந்த தத்துவத்தை எதிர்க்கின்றவர்கள் மட்டும்தான் இந்த கூட்டணிக்குள்ள நிற்கணும் எதிராக நிக்கா மக்கள் பக்கம் நிக்கிதாங்கிறத காங்கிரஸ் தெளிவா சொல்லலன்னு ஆம் ஆத்மி வெளிப்படையாக கேக்குது பெங்கால நிறைய தொந்தரவு பண்றாங்க காங்கிரஸ் கட்சி அவங்க பெருந்தன்மையோட நடந்துக்கணும் அப்படின்னு மம்தா பானர்ஜி வந்து வெளிப்படையாக பேசுறாங்க நீங்க சொன்ன மாதிரி முன்னூற்றி எழுபது சட்டப்பிரிவை நீக்கிற போது அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் வந்து பாஜக பக்கம் நின்னார் அப்படின்ற விமர்சனத்தை உமர் அப்துல்லா வந்து முன்வைக்கிறார் முதல் கூட்டத்திலேயே இந்த முரண்பாடுகள் வெடிக்குது நாங்கள் இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஒன்னா இருந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு சரத்பவாரும் சிவசேனாவும் அட்வைஸ் பண்ணுற அளவுக்கு தான் இப்போ இந்த முரண்பாடுகள் வெளிப்படையாக வருது ஆனால் இதை கடைசி கூட்டம் வரைக்கும் கொண்டு போக முடியுமா இல்ல நீங்க எல்லாம் சொன்ன முரண்பாடு தான் உங்க கூட்டத்துக்கு வந்திருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லையா இது வந்து வந்து இது முன்னூத்தி எழுபது வந்து முன்னூத்தி எழுபதை வந்து ஆதரிப்பெண்ணு கேஜ்ரிவால் ஒத்துக்கிட்டேன்னு சொன்னாதான் முப்தி முகமது சையதும் ஃபரூக் அப்துல்லாவுடைய பையனும் வந்தாங்களா இல்ல காங்கிரஸ் வந்து எனக்கு இடைஞ்சல் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி வெளியே இருந்தே சொல்லியிருக்கலாம் அல்லவா இதே அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் வந்து எங்களை வந்து அவர்களை ஆதரித்தன்னு சொன்னாதான் நான் கூட்டத்துக்கு வருவேன்னு சொல்லியிருக்கலாம்ல ஆகவே இதெல்லாம் கோரிக்கைகள் இதெல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் இதை போன்ற கோரிக்கைகள் வரும் இதுல என்ன முக்கியம்னு சொன்னா நீங்க போன வாரம் என்ன சொன்னீங்க இது எப்படி சாத்தியம்னு கேட்டீங்க எப்படி வந்து சீதாராம் எச்சூரியும் மமதா பானர்ஜியும் ஒரே மேடையில ஒரே டேபிள்ல வந்து உட்காருவாங்கன்னு கேட்டீங்க எப்படி அகிலேஷ் யாதவ் வருவாருன்னு கேட்டீங்க எப்படி வந்து அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கூட்டத்துக்கு வருவாருன்னு கேட்டீங்க இன்னைக்கு எல்லாம் நடந்திருக்கிறது இன்னைக்கு வந்து ஒரு சிம்பிள் ஃபார்முலா சொல்றேன் போன போன தேர்தலில் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆறு மாநிலங்களில் உங்களுக்கு வந்து நூற்றி நாற்பது சீட் வந்திருக்குது பார பாஜகவுக்கு இந்த தடவை அங்கே எப்படி வரும் அதில் வந்து நீங்கள் எப்படி பார்த்தாலும் அந்த மாநிலங்களில் வந்து இன்றைக்கி வலுவான இன்றைக்கி சிவசேனா காங்கிரஸ் நே தேசியவாத காங்கிரஸ் கூட்டணி வந்து ஒரு வலுவான கூட்டணி இன்றைக்கி வந்து மகாராஷ்டிராவில் இன்றைக்கி பீகாரில் வந்து காங்கிரஸ் இன்றைக்கி வந்து நிதிஷ்குமார் லல்லி யாதவ் கட்சி வந்து அது ஒரு வலுவான கூட்டணி அகிலேஷ் யாதவும் காங்கிரசும் சேர்ந்தால் ஒரு வலுவான கூட்டணி கர்நாடகாவில் வந்து போன முறை உங்க ஆட்சி இருந்தது இந்த முறை எங்க ஆட்சி இருக்கிறது எங்க கூட்டணி ஆகவே இந்த மாநிலங்களில் நீங்க வந்து எங்களுக்கு போன முறை வந்த இடங்கள் வந்து இந்த மாநிலத்தில் வராது அந்த எழுபது இடங்கள் உங்களுக்கு எங்க இருந்து வரும் ஆந்திராவில் இருந்து வருமா தெலுங்கானாவில் இருந்து வருமா எங்க இருந்து வரும் அந்த 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 இடங்கள் நீங்க வந்து மேற்கு வங்க மாநிலத்திலே கூட போட்டி வந்து இடதுசாரிகளுக்கும் திரிணாமுல் காங்கிரசுக்கும் காங்கிரசுக்கு தானே ஒழிய பிஜேபி அங்கே களத்திலே இல்லை ஆகவே பெரிய மாநிலங்கள் பீகார் தமிழ்நாடு மகாராஷ்டிரா அது மாதிரி மேற்கு வங்கம் இந்த நான்கு மாநிலங்கள் சேர்ந்துட்டாலே இரநூறு சீட்டு போயிடுச்சு ஆகவே இதை பார்த்து தான் பயப்படுறாங்க அவங்க இதை பார்த்து தான் பயந்து இந்த கூட்டணி இது வேலை செய்யக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறாங்க போட்டோ ஷூட்னு சொல்றாங்க அடுத்த கட்டத்திற்கு நிச்சயமாக நகர்வோம் ஜூலை பனிரெண்டு வந்து பிக்ஸ் ஆயிருக்கு அதுல இடங்களை கூட பேசி முடிவு செய்யும் கார்கே சொல்லியிருக்கார் திரு ஸ்ரீராம் எந்த ஸ்ட்ராட்டஜி படி நகர போறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு முதலமைச்சர் பேட்டியிலிருந்து நமக்கு பதில் கிடைக்குது என்னன்னா எந்த மாநிலத்துல எந்த கட்சி செல்வாக்குடன் இருக்கிறதோ அந்த கட்சி தலைமையில கூட்டணி அமைச்சுக்கலாம்னு நான் ஒரு யோசனையை சொன்னேன் அப்படி இல்லைன்னா கூட்டணியாக அமைக்க முடியலனா தொகுதி பங்கீடுகளை மட்டும் செய்து கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொன்னேன் அதுவும் முடியலன்னா புது வேட்பாளர் அறிவிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் 
இப்போ நீங்கள் பாஜக அப்படின்ற அந்த எதிர்ப்புங்கிற ஒற்றை புள்ளியில் மட்டும்தான் அவங்க நிற்கிறாங்கிறது புரியுது திரு பீட்ரு சொல்கிற மாதிரி அடுத்தடுத்த கூட்டங்களில் எந்தெந்த தொகுதிகள் எவ்வளோ எண்ணிக்கை வரைக்கும் கூட நாங்கள் முடிவு செய்வோங்கிறது தெளிவான இழக்கூட தானே அவங்க பய பயணிக்கிறாங்க இல்லை அதுக்கு முன்னாடி எம்எல்ஏ சார் வந்து பாஜக மட்டும் தனித்து நிற்கணும் ஏன் தமிழ்நாட்டில் இப்போ திமுக தனித்து நிற்கலாமே அறுபத்தி ஏழுலேருந்து நீங்கள் அப்படி தான் சொன்னீங்க நீங்கள் அறுபத்தி ஏழுலேருந்து நீங்கள் ஸ்டார்டிங்லேருந்து நீங்கள் பாஜக தனித்து நிற்கணும் இல்லை அப்படின்ட்டு சவால் இல்லாமல் இருந்தால் நாங்களும் கூட்டணி இல்லாமல் இருக்கிறோம் வந்து எங்களை சொல்லுங்க கூட்டணி இல்லாமல் இன்னொன்று இன்னொன்று பாஜக ஓட்ட பிரிக்குது பாஜக ஓட்ட பிரிக்குதுன்ற எந்த கான்செப்டும் இல்லை நான் உங்களுக்கு ஆரம்பிக்கும் போதே சொன்னேன் இவர்களுக்கு ஒன்றாக சேர்ந்தாலும் பரவாயில்ல சேராட்டாலும் பரவாயில்ல அதனால எந்த ஒரு மாற்றமும் வரப்போறதில்ல பீட்டர் சார் சொன்னாரு வந்து ஆறு மாநிலங்களில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் இல்லையே பீகாரில் அவர் அவங்களோட டோட்டல் சீட்டு ரெண்டு சீட் தான் போன வாசி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுல எம்பி இது இந்த எம்பி சீட்டு யூபியில ரெண்டு கர்நாடகால இருபத்தஞ்சு கர்நாடகால இருபத்தஞ்சு வெஸ்ட் பெங்கால் வெஸ்ட் பெங்கால நாற்பத்தி ரெண்டுல பாஜக பதினாறு சீட்டு காங்கிரஸ் அங்க ஜீரோ இந்த சொன்ன எந்த ஸ்டேட்லயுமே காங்கிரஸ் பெருசா ஒண்ணும் பண்ணிடலன்றது என்னுடைய என்னுடைய இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்குல்ல எந்த கட்சி செல்வாக்கூட இருக்கோ அந்த கட்சி தலைமையில கூட்டணி கூட்டணி அமைக்கலன்னா தொகுதி பங்கீடு மட்டும் அதுவும் முடியலன்னா பொது வேட்பாளர் வரைக்கும் வந்திருக்காங்கல்ல இதுக்கப்புறம் அவர் சொல்கிறார்ல ஆறு மாநிலங்களில் பெரிய பாதிப்பு இருநூறு சீட் தொகுதிகளுக்கு மேலே இழக்க வேண்டியது இருக்கும் பாஜக அப்படின்னு என்ன தான் இருந்தாலும் ஒரு காமன் மினிமம் ப்ரோக்ராம் நீங்கள் உங்களுடைய காமன் மினிமம் ப்ரோக்ராம் வந்து உங்களை செக்யூர் பண்ணிக்கிறதுக்கான இந்த சீட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கே தவிர ஃபண்டமெண்டலாக வந்து நீங்கள் மக்களுக்கு என்ன செய்ய போகிறீங்கன்றது தான் முக்கியமான பாயிண்ட்டு நாங்கள் வந்து பாஜக அகற்றுவோம் அதுதான் எங்களுடைய ஜனநாயக கடமைன்ற அந்த அரசியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் மக்களுக்கு தெரியும் நீங்க மக்களுக்கு உண்மையாக நீங்க என்ன செய்ய போறீங்க இதுல பல கட்சிகள் இந்த எதிர்க்க இந்த கூட்டணி பல கட்சிகள் வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றாத கட்சிகள் பல கட்சிகள் இருக்கு உதாரணத்துக்கு தமிழ்நாட்டில் உதாரணத்துக்கு தமிழ்நாட்டில் பல வாக்குறுதிகள் கொடுக்காத கட்சி இருக்கு கர்நாடகால ஒரே வாரத்துல கர்நாடகால ஒரே வாரத்துல எலக்ட்ரிசிட்டி நான் ஃப்ரீயா கொடுப்பேன்னு சொல்லிட்டு விலை ஏற்கனவே கர்நாடகா இருக்கு அதே மாதிரி ராஜஸ்தான்ல காங்கிரஸ் கொடுத்த எந்த வாக்குறுதியும் நிறைவேற்றல இமாச்சல் பிரதேசில் காங்கிரஸ் கொடுத்த முக்கியமான காங்கிரஸ் அதுக்கு வெற்றி வெற்றிக்கு காரணமான ஓல்ட் பென்ஷன் ஸ்கீம் இது வரைக்கும் தரல இதெல்லாம் பல முரண்கள் இருக்கு நீங்க சொன்ன எந்த வாக்குறுதியுமே சில கட்சிகள் அங்க செய்யாத கட்சிகள் திருப்பி எப்படி மக்கள் போய் பொறுப்பு <laughs> எதிர்கட்சிகளுடையும் <laughs> ஒன்று செய்யணும்னு நினைக்கக்கூடிய கட்சிகளும் ஆட்சி பொறுப்பில் தானே இருக்காங்க அவங்க மக்களுக்கு கொடுத்துற வாக்குறுதி நிறைவேற்றலைங்கிற அடிப்படையில் அவங்க கோபத்துக்கு ஆளாக மாட்டாங்களா அதாவது கத்கேன் இன்னைக்கு வந்து வரக்கூடிய நாடாளுமன்ற தேர்தலில் வந்து திரு மோடி அவர்களுடைய அரசாங்கத்தினுடைய செயல்பாடுகளை பற்றி மட்டும்தான் மக்கள் முன்னால நம்ம எடுத்து வைக்க போகிறோம் பாஜக அரசு கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகளிலே பல்வேறு மாநிலங்களுக்கு வந்து அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் அவர்கள் எப்படிப்பட்ட அணுகுமுறைகளை வந்து பின்பற்றினார்கள் உதாரணமாக தமிழ்நாடு இருக்கு இந்த தமிழ்நாடு வந்து கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகளில் இந்த மோடி அவர்களுடைய அரசாங்கத்தின் மூலமாக ஏதாவது ஒரு சிறப்பு திட்டம் ஒரு திட்டம் நம்முடைய நண்பர் வந்து ஸ்ரீராம் வந்து உடனே சொல்வார் நாங்கள் அந்த ஜிஎஸ்டியில் அவ்வளோ கொடுத்துருக்குறோம் அந்த காம்பன்சேஷன் டேக்ஸில் அவ்வளோ கொடுத்துருக்குறோம் அது வந்து நீங்க கொடுக்குற சேரிட்டி இல்லை அது என்டைட்டில்மெண்ட் அது வந்து எங்கடைய உரிமை இப்போ நீங்க உத்தரப்பிரதேசத்துக்கு வந்து எட்டு ஹை எட்டு எக்ஸ்பிரஸ் வேஸ் போட்டிருக்கிறீங்க ஒரு எக்ஸ்பிரஸ் வேஸ் வந்து ரெண்டாயிரம் கோடி மூவாயிரம் கோடி சில இது வந்து ஆறாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு கூட போட்டிருக்குது அன்னைக்கு நிதின் கட்கரி சொல்லுகிறார் உத்தரப்பிரதேசத்தில் சீக்கிரமாக அனைத்து சாலைகளும் அமெரிக்காவினுடைய சாலைகளை போல மாற்றப்படும்னு சொல்றார் அந்த ஊர் ஹைவேஸ் மினிஸ்டர் சொல்லல உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருக்கிற யோகி ஆதித்யநாத்தினுடைய அரசாங்கத்தில் இருக்கிற நெடுஞ்சாலை போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் அப்படி சொல்லலை ஒன்றியத்தில் இருக்கிற 
அந்த ஹைவேஸ் மினிஸ்டர் சொல்லுகிறார் உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருக்கிற சாலைகளை அமெரிக்க சாலைகளை போல மாற்றுவோம் நம்முடைய பிரதமர் வந்து இன்னைக்கு அமெரிக்கா போயிருக்கிறார் மைக்ரான் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனியோட கம்ப்யூட்டர் சிப்பு அது தயாரிக்கிற அந்த தொழிற்சாலைக்கு ஒப்பந்தம் போடுகிறார் அந்த தொழிற்சாலை எங்கே போகிறது அகமதாபாத்து தான் போகிறது குஜராத்துக்கு தான் போகிறது இதுவரைக்கும் பல்வேறு வெளிநாட்டு தலைவர்கள் இங்கே வருகிறார்கள் அந்த தலைவர்கள் எங்கே போகிறார்கள் அவர்களும் குஜராத்துக்கு தான் போகிறார்கள் இப்படி ஒரு மூன்று நான்கு மாநிலங்களை மட்டுமே தங்களுடைய ஆட்சி காலத்திலே தங்களுடைய அரசாங்கம் வைத்திருக்கிற அந்த செஸ் டாக்ஸ் அது எப்படி போடுறீங்க நீங்க வசூலிக்கிற அந்த செஸ் டாக்ஸில் மாநிலங்களுக்கு பங்கு இல்லை இதில் வந்து நாங்கள் வந்து தமிழ்நாடு கேரளா ஆந்திரா கர்நாடகா மகாராஷ்டிரா போன்ற மாநிலங்கள் இழந்திருக்கிற வருவாய் இழப்பு இருக்கிறது அல்லவா அந்த வருவாய் இழப்பு வந்து இந்த பத்து வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஏறக்குறைய ரெண்டு லட்சம் கோடி வரும் அவ்வளோ வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது இந்த இந்த மாநிலங்களுக்கு இந்த மாநிலங்கள் வரி கொடுப்பதற்காகவே இருக்கிற மாநிலங்களாக இருக்கிறோமே ஒழிய இந்த மாநிலங்கள் வந்து ஒன்றிய அரசினுடைய சிறப்பு கூறு திட்டங்கள் ஒரு ஒன்றிய அரசினுடைய ஒரு பொதுத்துறை நிறுவனம் ஒரு பெரிய கல்வி நிறுவனம் ஒரு மிகப்பெரிய சிறப்பான திட்டம் இவை எதுவுமே கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகளில தமிழ்நாட்டுக்கு வரல இது மட்டுமல்ல நீங்க வந்து வரக்கூடிய நாட்களிலே எங்களுக்கு இருக்கிற என்ன அச்சம் என்று சொன்னால் இந்த தேர்தலிலே பாஜக வெற்றி பெற்றால் திரு மோடி அவர்கள் ஆட்சி அமைத்தால் பாராளுமன்றத்தில் வந்து எண்ணூத்தி எண்பத்தி எட்டு இடங்கள் ஆகிடும் எண்ணூத்தி எண்பத்தி எட்டு இடம் போட்டு வச்சிருக்கார் அவர் அதற்கான அரசியல் சட்ட திருத்தம் மட்டும்தான் தேவை அதற்கான அறிவிப்பு மட்டும்தான் தேவை அந்த அறிவிப்பு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தல் முடிந்த உடனே வந்துவிடும் எண்ணூத்தி எண்பத்தி எட்டு இடங்கள் பாராளுமன்றத்திற்குள்ளே உட்காருகின்ற போது நம்மை போன்ற மாநிலங்கள் குடும்ப கட்டுப்பாட்டை மிக சிறப்பாக செய்து நல்ல செயல்பட்டு முன்னேற்றம் கண்டிருக்கிற பல மாநிலங்கள் தங்களுடைய இருப்பை பாராளுமன்றத்திலே வெகுவாக குறைக்க அதே நேரத்திலே இந்த ஹிந்தி பேசு நான் சொல்லி முடிச்சிடுறேன் ஒரே அங்க வந்து ஹிந்தி பேசுகிற மாநிலங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய யூபி பீகார் மத்திய பிரதேசம் இவர்களுக்கு வந்து அங்க வந்து அவர்களுடைய இருக்கைகள் வந்து ரொம்ப கூட வந்துடும் அப்ப என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா தென்னிந்திய மாநிலங்கள் தங்களுடைய இந்த தங்களுக்கு நாடாளுமன்றத்திலே வந்து ஒரு அதிகாரத்தினுடைய குரலே அமுங்கி போகக்கூடிய ஒரு ஆபத்து இருக்கிறது அந்த ஆபத்தையும் சொல்லித்தான் வாக்கு கேட்போம் ஆகவே வாக்கு கேட்பது என்பது மோடி அரசினுடைய செயல்பாடு நாங்க வந்து அவர் சொல்லுவாரு நண்பர் சிறிதாம் ஸ்ட்ராட்டஜிக்ஸ் வச்சிருப்பாரு ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஐயாயிரம் கோடி கொடுத்துருக்கோம்னு சொல்லுவாரு நீங்க அதே சமயத்துல உத்தரப்பிரதேசத்துக்கு பத்து லட்சத்தி எழுபத்தி ஐயாயிரம் கோடி கொடுத்திருக்கிறீங்க வென் யூ பேட் ஒன் லேக் அண்ட் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் குரோர்ஸ் ஆஸ் என்டர்டைன்மெண்ட் ஆஃப் டாக்ஸ் யூ ஆர் கிவன் டென் லேக்ஸ் அண்ட் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் குரோர்ஸ் டு யூபி அப்படிப்பட்ட ஒரு சமச்சீரற்ற அரசாங்கம் இருப்பதை தமிழ்நாட்டு மக்கள் எத்தனை நாள் தாங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அது எத்தனை நாள் தென்னிந்திய மாநிலங்கள் பொறுத்து கொள்ள வேண்டும் இதுல வந்து இந்திய ரூபாயில் எங்கள் பங்கு என்று என்று கேட்பதற்கான தேர்தலாகத்தான் இந்த தேர்தல் இருக்கும் திரு பாபு முருகவேல் பாஜக பத்தாண்டு காலம் அவங்களுடைய ஆட்சி மூலமா தமிழ்நாட்டுக்கு ஒண்ணுமே செய்யலனா பெற்றுக் கொடுக்காதது நீங்க தான் பொறுப்பு ஏடிஎம்கே தான் அந்த பொறுப்பையும் ஏற்றுக்கணுங்கிற போது தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் இவ இலக்கு வைக்கிற அந்த நாற்பதுக்கு நாற்பதுங்கிறத எப்படி சாத்தியப்படுத்த முடியும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்குது அப்புறம் திரு பீட்ரு சொன்ன மாதிரி வரக்கூடிய தேர்தலுக்கு அப்புறம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கப்படுகிற போது தமிழ்நாட்டுக்கான பிரதிநிதித்துவம் குறைஞ்சிருங்கிற அச்சம்லாம் உங்களுக்கு இல்லையா இல்லை அது அதாவது எப்படின்னா நம்ம ஐப்பத்தட்டிக்கெல்லாம் இப்போ அது வரப்போதா இல்லையாங்கிற எட்நூத்தி எண்பத்தி எட்டு சீட் இருக்குது அதுக்காக எட்நூத்தி எண்பத்தி எட்டு உடனே வந்துருப்போது அப்படிங்கிறதுலாம் நம்ம இப்போ அது அசியூமா நம்ம பேச முடியாது பயப்பட வேண்டியது பயப்பட வேண்டியது இல்லை வரும்போது அதுக்கு உண்டான எதிர்வினை நம்முடைய மாநில சுயாட்சிக்கு பங்கம் விளைவிக்காத அளவிற்கு நம்முடைய அனைத்து என்ன திராவிட முன்னேற்றங்களும் எப்படி களமாட வேண்டுமோ அப்படி களமாடி இருக்கிறோம் அதுக்கு உண்டான வரலாறுகளும் உங்களுக்கு இருக்குது அதுக்கு உண்டான நேரம் இல்லை இப்போ அதை தாண்டி மரியாதை கூறி அண்ணன் பீட்டர் போன்ஸ் வந்து தம்பி பாபு முருகல் மிகப்பெரிய கற்பனையோடு அதை பேசுகிறாரு கதை வாசனம் எழுதுறாரு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் நான் அவருக்கு சொல்கிறேன் நான் அதை தாண்டி கூடுதலான அதிகப்படியான கற்பனை அவருக்கு இருக்குது அதாவது எப்படின்னா இந்திய தேசமே உற்று நோக்கக்கூடிய அளவுக்கு இந்த கூட்டம் அமைஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி இருந்தேன் ஒரு வார்த்தையை மிஸ் பண்ணிட்டார் உலகமே பார்த்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி இருந்தால் இன்னும் அதுக்கு ஒரு ஹைப்பு நல்லா கிடைச்சிருக்கும் அதை தாண்டி நம்முடைய அன்பு சகோதரர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் வந்து ஒரு எட்டு வேண்டும்னார் இது போல இத்தனை இது வேண்டும் அது வேண்டும் அது வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கூட்டத்துக்கு காரணம் இதெல்லாம் வேண்டும் அதுக்காக தான் இந்த கூட்டம் அப்படின்னு சொல்லிச்சேன் அந்த எட்டு வேண்டுமே
அதெல்லாம் இன்னும் இதெல்லாம் வரல இன்னும் சமதர்மம் சமுதாயம் பெண்கள் சுய உரிமை அது இதெல்லாம் இன்னுமே வரல அது அதை வராத போது அந்த கூட்டணி இருக்கக்கூடிய கட்சிகள் எல்லாமே கூட இப்போ இருபத்தி மூணு பேர் இறந்து போனாங்க இந்த விஷச்சாராயம்னு டிஜிபி சொல்றாரு கள்ளச்சாராயம் இல்லையா அது அது அப்படி இருக்கிற போது அதுக்குள்ள இந்த கூட்டணி கட்சிகள் எந்த விதமான எதிர்வினையும் ஆற்றவில்லை இது போல இங்க இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கு நீங்கள் ஒன்றிணைந்து குரல் கொடுக்காத போது அதே போல ஒன்றிய அமைச்சர் வந்து அவங்க பாஷில மத்திய அமைச்சர் திரு நிதின் கட்கரி மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய நெடுஞ்சாலை போக்குவரத்து துறையினுடைய அமைச்சர் அவர் வந்து பாகிஸ்தானுடைய சாலைகள் வந்து அமெரிக்க அளவிற்கு வந்துடும் சொல்லி சொன்னா தப்பு மத்திய பிரதேசம் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மாநிலம் அந்த மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய மத்திய அரசாங்கம் மத்திய அமைச்சர் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மாநிலங்களையும் ஒன்றா பாக்கிறார் அதே போல மோடி வரக்கூடிய உலக தலைவர்கள் எல்லாம் குஜராத் கொண்டு போறார் சொல்லி மோடியும் வெளிநாட்டில் இருந்து வரக்கூடிய தலைவர்களும் இலங்கைக்கு போனாதான் தப்பு பங்களாதேஷுக்கு போனாதான் தப்பு தமிழ்நாடு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மாநிலத்துக்கு ஏறோ தலைவர் போறாங்க சாத்தியப்படுத்தணும் மத்திய பொறுப்புல இருக்கிறவங்க சமமான வளர்ச்சியை சாத்தியப்படுத்தணும் எல்லா மாநிலங்களுக்கும் மகாராஷ்டிராவும் அதிகப்படியான பாட்னாவில் நடைபெற்றது முதல் சந்திப்புக்கானது இந்த சந்திப்பில் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பிறகுதான் இனி வருகிற காலங்களில் இது யார் தலைமையேற்று நடத்துவார்கள் மக்கள் தங்களுடைய பங்களிப்பை அளிக்க வேண்டும்